Hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Baden-Württemberg. Ich möchte euch heute mal eine kleine Tour durch, durch Kitt zeigen. Und fangen wir doch mal gleich mal vorne mit der Front an. Ja, das ist äh, die Staffel 1-2 Front. Man sieht hier in Orange, ich hoffe ich kann es euch jetzt zeigen, es ist drin, spiegelt hier drin, links und rechts, zwischen den Scanner quasi. Zwischen dem Lauflicht sieht man die äh, Trans Am Standlichter, die Originalen. Äh, hat mir persönlich sehr gut gefallen, deswegen habe ich da die, die Front dran gebaut. Man sieht jetzt unten auch äh, die Nebelscheinwerfer. Ich benutze eigentlich immer als Tagfahrlicht, kann man so sagen. Ähm, dann habe ich auch noch Blinker links und rechts dran, hier unten dran. Hier. Und das Tolle ist, die äh, Seitenmarkers gehen auch. Das Seite hier dran, das sieht man es genau. Kann man kurz einschalten, seht ihr das mal ein besser. Ich habe hier gerade das normale Lenkrad dran, vor allem mit dem Schaulenkrad darf man nicht fahren, deswegen Safety First. Genau, ich schalte mal kurz ein, dann sieht man das auch besser. Genau, ich kann jetzt hier an den Knöpfen, kann ich hier schalte ich die Nebler zu und hier das Standlicht. Genau, jetzt sind die Zeitmarkers heran, man sieht es nachts ein besser. Aber macht auch so schon ein bisschen was her. Ja gut, jetzt knallt die Sonne drauf, das sieht man nicht sehr viel. Aber an den Fotos sieht man das natürlich auch noch ein bisschen besser. So, ich schalte das mal aus. Wir wollen ja nicht die ganze Energie dafür verbraten. So. Genau, die Scheinwerfer klappen sich auch aus. Zack, links und rechts. Das ist alles perfekt. So, dann gehen wir doch mal weiter zum Kofferraum, zum Heck. So, und wie ihr seht, ist ja alles schon aufgeräumt. Hier drinne ist der KPC, da ist alles drinne. Und hier drinne seht ihr die Batteriespannung. Ich habe alles so eingebaut, dass man eben keine Kabel sieht, dass alles passt. Man sieht auch hier nichts hängen. Das Einzige, was da vorne runter hängt, das Kabel. Gehen wir mal kurz vor. Ist vom Megafon. Das kann man hier weg machen, das ist mit Magnetclip befestigt. Zack. Und ich kann es dann drüben einschalten über den Knopf, aber der ist auf dem linken Switchport dran. Deswegen laufen wir kurz rum. Ich werde über die Peng-Taste aktiviert. So, jetzt ist an. Und jetzt kann ich hier das Megafon einschalten und wieder ausschalten. Ja, genau. Eine kleine Spielerei für ein Ami-Treffen, wenn die Leute etwas zu nah am Wagen sind. Braucht man leider immer wieder, aber natürlich ist es im Straßenverkehr. Wird es nicht benutzt und ist auch gar nicht freigeschalten, weil das ist das Coole in Elektronik. Ich kann nämlich sagen, was gehen soll und was, was, was nicht gehen soll, wenn eben ähm, der Motor eine Drehzahl bekommt, also ähm, die Elektronik die Drehzahl bekommt vom Sensor und dann kann man eben auch die Funktionen wie ein Scanner und so weiter kann man dann während der Fahrt auch gar nicht einschalten. Das ist das Coole eben dran. So, gehen wir nochmal kurz zurück zum Kofferraum. Hier ist der Gastank drin. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum äh, bei so einem alten Auto Gastank äh, war schon drin, als ich den Wagen gekauft habe. Und hier sieht man auch das tolle Kennzeichen, die License Plate hinten dran. Und genau, schalten wir hier mal wieder aus. Hier ist jetzt die 12 Volt Buchse freigeschalten, wenn es hier rot leuchtet. Hat einfach den Zweck, man kann die Batterie separat laden, wenn man den Magen mal ausstellen möchte für ein paar Spielereien und so weiter. Und das Gute ist, die ganze Elektronik läuft eben hier über die Zweitbatterie. Deswegen alles so gemacht, dass man es möglichst unkompliziert anschließen kann und betreiben kann. Genau, KPC habe ich schon gesagt, ist hier drin. Aber da machen wir nicht auf, ich lasse mich nicht gerne in die Karten gucken. Äh, ja, genau. Hier sind die T-Tops drin, die habe ich rausgemacht. Jetzt bei dem schönen Wetter bietet sich das natürlich sehr an, mit dem Wagen zu fahren. Hier hat auch äh, der Klaus von Cash for Chrome eben unterschrieben, gestern. Auch noch ganz witzig vielleicht. Ja, hier haben wir das tolle Heck mit dem klappbaren Kennzeichen. Das klappe ich jetzt mal nicht um, da könnt ihr ein separates Video angucken dazu. Ähm, ja, weil ich nicht möchte, dass jeder mein Kennzeichen sieht. Und das geht genauso wie die anderen Gimmicks, eben nur im Stand, wenn der Wagen eben steht. Genau, machen wir die Klappe zu. Jetzt zieht es den Motor nach unten. 
äh, die, die Heckklappe, der Hund über den Motor, genau, zack, und ist drin. So, kommen wir mal zum schönsten vom Wagen. Gehen wir mal zum Interieur. Genau. Jetzt fällt er draußen den Scanner die ganze Zeit schon. Den könnt ihr ja ausschalten, wenn es euch auf die Nerven geht. Manchmal ist es schon ein bisschen nervig, wenn das Ding an ist. Zack, genau. Dann haben wir hier dran die Knöpfe, Bedienknöpfe für den Scanner. Und hier dran sind die für die Dash-Elektronik verbaut. Alles so schön gemacht, dass man auch ja, gut rankommt an alles. Klar muss man sich ein bisschen reinarbeiten und gucken, wie was funktioniert. Anleitung dafür gibt es natürlich auch, habe ich auch. Also alles, äh, ja, alles ist vorhanden. So, ich zeige euch mal kurz, jetzt kann man meinen Scanner ausschalten. Das ist nämlich off. Das ist das Measure Center hier. Hier kann man alle wichtigen Informationen ablesen. Das seht ihr hier ein Random äh, Shuffle, der durchgeht. Die Uhrzeit jetzt zum Beispiel, gut, ich nicht ganz, die geht es hinten zu spät, äh, zu früh. Äh, genau, Batteriespannung, Tankfülle, genau. Genau, hier habt ihr auch die Gasanzeige dran. Hier sieht man auch die Gasanzeige, jetzt ist die Zündung gerade an. Muss ich gerade mal ausmachen. Genau. Also man kann hier äh, Gas außen einschalten. Jetzt ist eingeschaltet zum Beispiel, ich fahre jetzt aktuell auf Gas, ist einfach kostengünstiger. Hier hat man Tachozähler, Tageszähler. Also ich habe jetzt erst 7 Kilometer getankt, deswegen habe ich ihn auf Null zurückgesetzt. Ich kann daran einfach die, die, die Reichweite abschätzen. Also es reicht so je nach Fahrverhalten 350 bis 400 Kilometer. So, und dann haben wir hier die Knöpfe, die ihr schon gesehen habt. Hier kann ich zum Beispiel den internen Lautsprecher äh, zuschalten. Das ist der draußen noch an, das habt ihr gerade gehört. Schalten wir den auch mal aus, das ist nämlich der hier. So, jetzt hört man nur die Onboard-Sounds, wenn Kit spricht. Ich kann mal kurz demonstrieren. Ja, wenn wir mal die Musik spielen, die hört man vielleicht besser. Ist jetzt sehr leise. Und um das lauter zu machen, damit man es auch während der Fahrt besser hört. So, haben wir jetzt hier den internen Lautsprecher zugeschaltet und jetzt kann man nochmal drauf drücken. Und wie ihr hört, das ist das laut, der ist hier unten. Maus. Maus. Der ist hier unten verbaut, im Fußraum verbaut. Hier unten rechts sieht man ihn. Genau. Einfach ähm, vom Platz wegen her bis dahin gemacht. Und äh, ist dann auch nicht ganz zu laut, wenn man hier als Fahrer durch die Gegend fährt und hat ständig die ganzen Sounds dran. Genau. Das sind jetzt wie gesagt die Onboard Sounds, die gehen nur über die Dash Elektronik, also nichts anderes. Das geht eben nicht über den KPC oder über die Endstufe und so weiter. Das geht nur über die Dash Elektronik quasi. So, dann haben wir hier unten das Radio drin. Das kann ich nämlich hier zuschalten. Ich muss mal gucken, ob ich es aufs Handy drauf bekomme. Schaut mal aus. Zack. Ist das Radio aus. Jetzt kann ich wieder einschalten. So, und wenn ihr jetzt Kit reden lassen wollt, könnt ihr das über die Spracherkennung machen. Und jetzt probieren wir es mal. Kit. Ja. Sag etwas zu uns. Das kann ich ja, aber warum sollte ich das wollen? So, jetzt hört Kit zu. Ich kann nämlich hier das Mikrofon zuschalten, also dass er zuhört. Jetzt hört er nämlich gerade zu aktuell. So ist aus. Ich kann auch die Sounds individuell wählen fürs Einschalten und fürs Ausschalten vom Mikrofon. Jetzt schalte ich wieder ein. Ich finde die ganz gut, die sind ganz passend. Uh, klar kann man auch die Night Drive Sounds nehmen, aber da ich die schon über ein System irgendwie gebaut habe oder irgendwie ja, mit eingebracht habe, wollte ich das nicht mehr machen, damit es sich so ein bisschen abhebt auch von den Night Rider Sounds. Ähm, Komme ich später dazu noch, werde ihr gleich hören. Genau. So, jetzt ist ausgeschaltet. Ach ja, genau, wenn Kit redet, kann man auch hier über diesen Knopf die Außensprechanlage, also die, die, nee, die Außenanlage zuschalten, also die Lautsprecher außen zuschalten. Das geht auch. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich schalte mal wieder Kit ein. Bisschen laut hier. Gerade. Ob das funktioniert jetzt? Kit? Ja. Mir ist langweilig. Wie wäre es jetzt mit ein bisschen Musik? Okay. Hast du Musik von ACDC? Ja, natürlich. Spielmusik von ACDC. Ihr hört es jetzt hier. Gehen wir mal kurz raus. Man hört es zwar immer noch ganz gut, ich habe den Scanner jetzt ausgeschaltet vorhin. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ist der jetzt aus? Jetzt schalten wir mal die Lautsprecher an. Hoppala, 
als das Handy gerade rausgefallen. Ist das nicht gefallen, ne? Gerade noch verfangen. So. Ja, ist eine Brillwürfel, aber man kann auch die Lautstärke natürlich hier regeln, über das Radio ganz normal. Es ist aus der automatisch schon so eingestellt, dass draußen lauter ist als drinnen, damit man auch, wenn ein Kit irgendwie durch die Gegend fährt oder steht, äh, eben auch außen hörbar ist. Ähm, ist immer ganz witzig, wenn man halt in der Ampel steht und die Leute gucken und dann Kit anfängt zu reden. Genau. So, ich stelle es mal jetzt auf 30 ein, dann ist es nicht gar so laut. So, das haben wir auch an. Es ist nur ein bisschen ein Problem jetzt, wenn die Sonne drauf knallt, dann kann man die Armaturen nicht so gut ablesen, aber tagsüber, äh, wenn die Sonne nicht drauf knallt und auch nachts, ist es sehr angenehm. Man kann auch die Elektronik dimmen, dazu habe ich euch mal noch in einem anderen Video, könnt ihr das angucken, wie das funktioniert. Ähm, wird jetzt wenig Sinn machen, das hier zu zeigen, weil das kann man jetzt hier nicht sehen, nicht wirklich. Wir können es mal probieren. Ich kann hier auf den Knopf drücken, dann dimmt die Elektronik. Mal gucken, ob man es jetzt sieht. Na, hier sieht man es natürlich nicht. Ah, da drüben sieht man es besser, genau. So, ich schalte mal wieder ein. Man sieht es gleich, wie es heller wird. Also die gelben LEDs und auch alles. Generell auch die Bleibeleuchtung wird dann ein bisschen dunkler. Ähm, das eben alles nachts nicht blendet. Eine sehr gute Funktion, genau. Dann können wir nach hier die Kennzeichen umklappen. Die, das Video könnt ihr auch in unserem separaten Video angucken, wie das funktioniert. Ähm, das klappt beide Scheinwerfer, äh, beide Scheinwerfer sage ich dann. Beide Kennzeichen klappt es um von den Tinten. Genau. Ich möchte euch noch ein paar Funktionen zeigen jetzt äh, zur Spracherkennung. So, kurz ausschalten und wieder einschalten. Kit? Kit? Ja. Reifen analysieren. Das spielt ihr jetzt einfach ein Video ab, das ich hinterlegt habe und ein Sprachbefehl. Das geht mit verschiedenen Sprachbefehlen. Da gibt es eine ganze Liste mit Sprachbefehlen, die man Kit sagen kann, die er dann eben auch dann ausführt. Das sind entweder Sounds oder dann ähm, ja, Sätze, Originalsätze von der Serie. Auch Musik geht zum Beispiel, das kann ich euch gleich zeigen. Moment, ja, wieder einschalten. Jetzt habe ich nämlich kurz das Radio ausgeschaltet, damit ich reden kann, damit es nicht so laut ist. Okay, dann versuchen wir es mal. Kit? Ja. Michael Jackson. Das kann ich hier wieder ausschalten dann, wenn zum Beispiel jetzt Musik kommt von ACDC, jetzt Michael Jackson, also das kann ich alles individuell reinprogrammieren, kann ich reinmachen, genau, jetzt hört man hier die Serie im Hintergrund, das ist wieder mal typisch schwäbisch Gmünd. <lacht> so, was gibt es noch zu zeigen? Ah. Ihr habt hier einen T-Top, ich habe die Dächer rausgenommen, wie gesagt, es ist ein Bayer 91, wir gehen mal drum herum. Und den Wagen, es wird immer lauter, weil hier gleich die Polizei vorbeikommt. Ah, wird schon besser. Genau. Gerade frisch gewaschen und einmal kurz eine Pfütze nicht gesehen und zack, schon wieder schmutzig, aber das gehört eben auch mit dazu. Ja. So, jetzt ist die Kamera wieder scharf, Entschuldigung dafür. Ich gehe mal drum herum. Wagen steht wirklich super da, ist top gepflegt. Motor, Getriebe und so weiter macht auch keine Probleme. Austauschmotor habe ich auch noch komplett mit Getriebe. Genau, ich habe hier noch schön das ganze Interieur neu gemacht, also Sitze sind neu bezogen. Der Fußraumteppich ist neu, alles niedelnagel neu gemacht. Ähm, genau, alles sehr gepflegt. Hier haben wir noch das Nightrider Lenkrad, das man drauf machen kann. Das wird nur kurz drauf geschraubt und dann festgemacht. Genau, also auch die Türpaneele, alles neu. Ganz frisch bezogen, Dichtungen sind neu. Ähm, hier dran, die Dichtungen sind echt noch im sehr guten Zustand, da habe ich nichts gemacht. Das haben wir hier auch neu gemacht, damit es auch schön besser aussieht, damit es auch ein gutes Gesicht hat. Äh, die Dichtungen hier sind alle komplett neu auf. Moment, jetzt hier ist die Kamera. Die Dichtungen hier sind alle komplett neu auf der Fahrer- und der Beifahrerseite. Die Blende ist neu, Türgriffe sind neu, Türpappen sind neu. Ähm, Innenraum ist äh, auch sehr gut gepflegt, das sind die Originalplastikverkleidungen von einem äh, Trans Am. Sitze, wie gesagt, natürlich nur original mit PMD-Logo. Genau, die laue Konsole ist auch eine 82er. Gehen wir nochmal kurz rüber, sieht man es besser. Eine 82er. Ich kann hier auch noch verschiedene Funktionen freischalten. Setze ich mal kurz nochmal rein, dann kann man es besser sehen. So, genau, ich kann hier zum Beispiel. 
Dashcams schalten. Ich habe eine vorne und eine habe ich hinten. Hallo, seht ihr mich? Da winke ich gerade. Genau, man kann die umschalten. Man kann auch die Beleuchtung hier noch mit zuschalten. Dann leuchten die jetzt hier und der Shifter Anzeige leuchtet dann, leuchtet dann weiß. Die leuchten dann in grün und in rot. Ist aber meistens aus, weil ja, ich brauche es nicht. Man sieht es tagsüber auch nicht wirklich. Und genau, dann habe ich hier noch ein paar Funktionen drauf, die ich schalten kann für die Spracherkennung. Genau, ansonsten gibt es noch die Dash-Elektronik zu zeigen. Ähm, man kann hier Demo-Funktionen einschalten zum Beispiel. Das machen wir jetzt mal kurz. Jetzt wird das wieder anzeigen. Demo 1, genau, Demo 2, Demo 3. Jetzt hört ihr auch das Klackern. Das ist das Klackern von den äh, Relais, die quasi bei der Geschwindigkeit angezeigt werden. Das meckert Kit auch rum, wenn man zu viel Drehzahl hat. Ich hoffe, man kann es sehen, jetzt wegen der Helligkeit. Genau, ab 100 Sachen schaltet um auf Pursuit. Genau. Schaut mal wieder ein bisschen an hier dran. Sobald man über 50 Sachen fährt, äh, meckert Kit auch rum, dass man nicht zu so schnell fahren soll. Die Drehzahl zu hoch ist, meckert auch rum. Genau. Das ist jetzt ein Demo-Modus, wo er genau eben zeigt, was er kann. Okay, jetzt mal hört ein Turbinen-Soundgeräusch draußen, jetzt mal hört es vielleicht ganz äh, nicht so gut jetzt hier drin, aber ist auch mal dabei. Genau, schalten wir mal wieder um. Dann kann man auch hier auf den. Genau, das ist Demo 2. Da spackt auch ein bisschen rum, da hat er einen Schlag bekommen, der Kit. Genau, schalten wir es mal wieder aus. Moment, jawohl. So, ich kann auch noch äh, Zufallssounds laufen lassen. Das kann ich hier wenn ich, machen, wenn ich lange auf Normal drauf drücke. Wollte mir das gleich anzeigen. Genau, random. Jetzt kommen alle 10 Sekunden kommen jetzt verschiedene Soundfiles, die ich reingeladen habe. Ich rede nicht mit Ihnen. Ja, schön gut, Kit. Zickt noch ein bisschen rum. Also auch alles ein show effekt Jetzt hört man auch die Sounds draußen. Ich habe mich den Lautsprecher außen eingeschaltet, der Onboard Sound, wie gesagt. Ich müsste gleich was kommen. Ich bin der Night Industry 2000. Meine Seriennummer ist Alpha Delta 227529. Ich bin nicht befugt, jemanden Zugang zu meiner zentralen Steuereinheit zu gewähren. Genau, das kann man wieder ausschalten. Ich möchte daher nur kurz zeigen, wie es ist, wenn Kit draußen spricht. Schalten wir nochmal kurz aus. Zack. Ah, Leute gibt's. Random End. Genau, und schalten wir nochmal kurz den Außenlautsprecher ein. Und lassen Kit mal reden. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Night Industries KITT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder Kit, falls Sie das vorziehen. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht bewusst nicht so laut gedreht im Radio. Ich kann noch lauter machen. Das heißt, ich höre drinnen immer ein bisschen leiser als draußen. Kann man aber alles einstellen. So. Was kann ich noch zeigen? Äh, verschiedene Videos. Kit? Ja. Ruf Devin an. Genau. Devin ruft an. Guten Morgen, Michael. Ihrer Position nach sind Sie ungefähr 10 Minuten vor der Santa Clara Strafanstalt entfernt. Eine äußerst wichtige Sache. Ein Gefangener, sein Name ist CJ Jackson, ist gerade ausgemessen. Dieser Jackson ist nicht irgendein Ausbrecher, Michael. Das hier betrifft das Herz und die Seele der Foundation. Aber Michael, seien Sie vorsichtig. Hier seht ihr auch die originalen Knöpfe. Ähm, die haben jetzt aktuell noch keine Funktion. Äh, kommt aber irgendwann vielleicht noch oder je nachdem. Man kann da was drauflegen auf jeden Fall. Genau, dann kann ich Kit... Äh, über verschiedene Knöpfe auch noch steuern, das geht hier. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2. Ich habe auf Überwachung geschaltet. Turbo Boost bitte nicht drücken. Irgendetwas sagt mir, dass du da nicht drauf drücken sollst. Genau. Ansonsten, was gibt es noch zu zeigen? Es ist so vieles. Ach ja, genau, hier drin ist noch das Mikrofon und eine Kamera verbaut hier drin. Die kann man auch dann über die Software steuern. Ansonsten kann ich auch hier über die Tastatur. Habe ich Zugriff auf den KPC. Sieht man es nämlich hier. Genau. Und kann auch verschiedene Funktionen wie Navi zum Beispiel, Skype. Also man kann auch quasi äh, telefonieren hier vom Kit aus wie in der Serie. Während der Fahrt geht es leider nicht, das ist der Wagen zu laut. Aber wenn man steht, äh, als Show-Effekt ist es ganz witzig, das zu machen. Also man kann doch vieles machen. Es sind viele Möglichkeiten mit dem äh, Ding zu machen. Ähm, ich habe sogar äh, PC-Spiele drauf, kann man auch zocken. Das Sniper-Spiel ist drauf, geht auch zu zocken. Äh, ist auch möglich. 
Also man kann vieles machen noch. Aber ich nutze eigentlich nur die, die Basics, sage ich mal, die Spracherkennung jetzt. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es da reingemacht habe. Aber man kann vieles machen, genau. Und hier dran, die Hupe geht auch. Ja, sehr laut. Genau, muss man halt beim Umbauen immer ein bisschen aufpassen, aber kann ich alles zeigen, wenn es soweit kommt. Ähm, genau, also ich hoffe, euch gefällt der Wagen. Er ist wirklich in sehr, wirklich einem sehr guten Zustand. Es ist wirklich alles sehr gehegt und gepflegt. Ähm, es sind alle Unterlagen vorhanden von dem Wagen. Äh, auch vom Umbau alles selber gemacht, alles aus einer Hand, alles selbst gemacht. Also wirklich sehr viel. Äh, liebe ins Detail ist da reingeflossen, auch die Armaturen ist alle alles neu, also alles wirklich in einem sehr guten Zustand. Ähm, Fußraum kann ich hier nochmal zeigen, also ist auch wirklich top gepflegt, ähm, ist alles neu bezogen und äh, wirklich auch äh, sauber gehalten. Ja, ach ja, das Wichtigste wollte ich noch zeigen, den Motor. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Ich hoffe, dass es geht mit der Kamera. Ich gehe mal kurz auf die Seite. Dann sehen wir die Haube. Den Haken lösen jetzt. So, wie man sieht, alles schön aufgeräumt. Kabelverkleidung mache ich noch ran. Habe ich es noch nicht geschafft, beziehungsweise kommen noch ein, zwei Spielereien vielleicht noch rein. Deswegen habe ich es noch nicht ganz zugemacht. Es ist ein V6er 3,1 Liter Motor mit 150 PS. Ist noch der Originalmotor. Runter hat er jetzt über 200.000 müssen es sein. Ich muss mal nachschauen. Unter dem Armaturenbrett ist die genaue Zahl drin. Ähm, wie gesagt, genau der gleiche Motor. General heute neu mit Getriebe und mit äh, Auspuffanlage ist mit dabei. Man kann, ähm, man muss ihn jetzt noch nicht tauschen. Wie gesagt, also er ist, fährt sich wirklich super. Ich habe keine Probleme gehabt jetzt die letzten, letzte Zeit und die letzten Jahre auch damit. Also von daher. Äh, macht es noch keinen Sinn in meinen Augen einfach. Genau hier habe ich auch eine Teilrestauration gemacht. Hier ist die Controllerbox und der Scanner. Die ZA Elektronik, das ist die Hersteller, das ist äh, ja das Beste, was es auf dem Markt dafür gibt. Ich habe hier eine Teilrestauration gemacht. Ich habe das Blech hier und auch hier dran äh, den Klappscheinwerfer habe ich sandgestrahlt, neu gemacht. Habe dann auch ähm, die, die Trans M Lichter hier angeschlossen, äh, dass die eben auch gehen im Stand und als Blinker auch funktionieren. Video davon äh, gibt es ja auch auf den anderen. Verlenkung noch zu sehen und wie gesagt ist alles gehegt und gepflegt, alles schon sauber gemacht und äh, ja ist sehr viel Liebe reingeflossen, sehr viel Zeit auch und natürlich um zu gucken, dass alles schön passt. Klar, der Wagen ist über 30 Jahre alt, ist kein Neuwagen mehr, hat hier und da natürlich klar ein paar kleine Marken vom Fahren, es bleibt natürlich nie aus meinem Wagen bewegt, aber ich sehe es einfach so, ein Wagen muss bewegt werden, der darf nicht nur rumstehen äh, und das braucht der Wagen auch, also man darf nicht nur rumstehen lassen, man sollte ihn auch bewegen hier und da mal, auch nicht zu viel, auch nicht zu wenig, so ein gutes Mittelding finden, aber ja, wie gesagt, er steht wirklich super da, ist ein Eyecatcher, er kann auch was und äh, kann nicht nur da stehen und rosten, <lacht> nee, keine Angst, Rost hat er keinen, also da ist wirklich alles super. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen, äh, fragen und wie gesagt, bei einem Verkauf äh, würde ich alles schön erklären, äh, die Unterlagen alles zeigen, ja, auch die ganzen Funktionen in Ruhe erklären, deswegen wirklich sehr viel Zeit mitbringen, es ist wirklich sehr komplex, ähm, ich möchte es wirklich in gute Hände auch geben und wirklich schön auch alles erklären, dass dann auch später keine Fragen auskommen, genau die Felgen und die Reifen sind Originale, ähm, also von daher alles Original an dem Wagen. Und ich hoffe, dass er in gute Hände kommt.